हेलो माय डियर स्टूडेंट दिस इज़ एहसान सर तो आज हम लोग टेंथ क्लास में साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो टेंथ का साइंस स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री हम लोगों का पहले पढ़ना है तो केमिस्ट्री को समझने से पहले कुछ बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है टेंथ में केमिस्ट्री बच्चों को नहीं समझ में आता है इवन टेंथ क्या है एलेवेंथ ट्वेल्थ में भी केमिस्ट्री बच्चों को समझ में नहीं आता है उसकी वजह बेसिक होती है तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री में तो मैं आज आप लोगों को बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ बताऊँगा केमिस्ट्री के बारे में केमिकल फार्मूला लिखना केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है उसको याद करना है एटोमिक नंबर एटोमिक मास ठीक है तो मैंने एक ज़बरदस्त नोट तरीके से यहाँ पर लिख दिया है जो जो एलिमेंट का नाम और फार्मूला मैंने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एज इट इज़ याद करना है आपको इसको लिख लिख करके बार बार प्रैक्टिस करना है और इसको लिख करके अपने स्टडी रूम में दीवार पर चिपका देना है ताकि याद हो जाए आसानी से ठीक है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है तो देखो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि सिम्बॉल क्या होता है केमिकल फार्मूला क्या होता है ठीक है हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था परमाणु एटम ओके तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट ओके परमाणु तत्वों का सबसे छोटा कण होता है अब ये परमाणु को लिखने के लिए क्या होता है कि हम लोग कुछ सिंबॉल इस्तेमाल करते हैं कि फार्मूला कैसे लिखेंगे ठीक है जैसे कि हमारे पास देखो यहाँ पर मैंने आपका बहुत अच्छा सा टेबल बना दिया है इधर मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर ओके okay, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है वहाँ पे उसका सिंबल लिख दिया है ये सिंबल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सिंबल को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक संकेत केमिकल सिंबल ठीक है या इसको प्रतीक भी बोलते हैं ठीक है इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं इसको आप फार्मूला बोल सकते हो मैं बोलूँगा कि बताओ एच क्या है तो आप बोलोगे हाइड्रोजन है हीम का क्या होता है फार्मूला तो एच ई लिथियम का क्या होता है एल आई ठीक है तो ये आपको एज इट इज़ याद करना है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब कहोगे सर ये कैसे नाम रखा गया तो जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है एक तत्व है ठीक है तो हाइड्रोजन का पहला लेटर जो कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया गया है इसके लिए सिंबल बनाने के लिए ओके ताकि हम लोग आसानी से इसको समझ सकें याद रख सकें ठीक है स्टडी करने में सहूलत हो तो देखो आपका जो ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन पहला लेटर एच से लेट से स्टार्ट होता है इसलिए एच लिख दिया गया हीलियम में देखो अब हीलियम का भी एच से स्टार्ट हो रहा है तो अब दो लीटर एच भी अगर हाइड्रोजन का भी एच रख दिया जाता हीलियम का भी एच रख दिया जाता तो कन्फ्यूज़न होता एक ही अगर लेटर से दो दो तत्वों का नाम रखा जाता तो कन्फ्यूज़न होता है स्टडी करने में इसलिए इस केस में एच के साथ एक और लेटर इसका इस्तेमाल किया गया ई हीम के लिए एच ई होता है ठीक है हीम का क्या होता है एच ई लिथियम का एल आई बैलियम का बी ई ओके बोरॉन का बी तो आपको ये सिंबल याद रखना है ओके मैंने एक से लेकर बीस तक टेंथ क्लास तक के बच्चों को तो एज इट इज़ याद होना चाहिए ओके वन टू ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट आपको याद होना चाहिए ओके अब देखो इसमें मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा आपके लिए जेड यहाँ ए तो जेड होता है एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक ए होता है एटॉमिक मास या मास नंबर भी बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं द्रमान संख्या या परमाणु द्रमान या परमाणु भार ओके तो आपको एक से लेकर बीस तक इसका ये एटॉमिक नंबर भी याद रखना है एटोमिक मास भी याद रखना है कहोगे सर एटोमिक नंबर क्या होता है सर एटोमिक मास क्या होता है सर तो इसको आपको मैं नेक्स्ट लेसन में क्लियर करूँगा कि एटोमिक मास और एटोमिक नंबर क्या होता है ओके इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा पहले ये लेसन को आप लोग याद करो ठीक है तब तो देखो तो इसमें आपको देखो मैं पूछूंगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है तो बोलोगे वन ओके और एटॉमिक मास कितना है तो बोलोगे वन ओके हीलियम का कितना होता है टू तो फोर ओके और इसका लिथियम का लिथियम का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है तो थ्री एटोमिक मास सेवन ओके देखो याद करने का तरीका बहुत आसान है मैं बताता हूँ ट्रिक भी बताऊँगा अभी ओके तो देखो और बैलियम का बी होता है फार्मूला सिंबल क्या होता है बी ई और इसका एटॉमिक नंबर होता है फोर एटॉमिक मास होता है नाइन ठीक है अब कहो सर स्टार आप क्यों लगाएं बताता हूँ मैं अभी थोड़ा वेट करो ठीक है तो जैसे देखो आप लोग पहले कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैलियम बोरॉन कार्बन ओके सातवां नंबर पर आपको है नाइट्रोजन आठवां नंबर पर है ऑक्सीजन ओके नौवां नंबर पर है फ्लोरिन यानी नाइन नाइन जो है उसका एटॉमिक नंबर है ठीक है नियॉन हो गया नियॉन के लिए एन ही है एन ए सोडियम ठीक है अब आप, आपको सोडियम का एस एस से स्टार्ट हो गया एस तो नहीं है इसका नाम में तो अब भाई कुछ नाम मैं आगे लिखा हूँ अगला स्लाइड में कि जैसे सोडियम है ओके इसका देखो पहले मैं सोडियम के बारे में बताऊँगा सोडियम का जो नाम रखा गया है वो उसका लैटिन नेम से रखा गया है सोडियम का एक और नाम होता है नेट्रियम ठीक है लैटिन नेम है इसका नेट्रियम तो एन से स्टार्ट होता है इसलिए इसको नेट्री एन ए लिखा गया इसका सिम्बॉल ठीक है और मैग्नीशियम का एम जी एलमोनियम का ए एल ठीक है और सिलिकन का एस आई फॉस्फोरस का पी सल्फर का एस क्लोरीन का सी एल सी एल है वो आर्गन का ए आर पोटासियम का के लिखा गया आप कहोगे सर फिर पोटासियम का के क्यों लिखा गया क्योंकि पोटासियम का एक और नाम होता है कैलियम लैटिन नेम है कैलियम ठीक है के से स्टार्ट होता है इसलिए उसका के रखा गया ठीक है 
के इसका एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर होता है नाइनटीन उन्नीस ठीक है और कैल्शियम का सी है यानी कि इसका बीस होता है एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है फोर्टी अब देखो एक से लेकर बीस तक आपको हर हाल में याद होना चाहिए अब मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ ध्यान देना अच्छा से जितने भी एक से लेकर बीस तक पर लिखा है वो आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और एटॉमिक मास याद होना चाहिए अब एटॉमिक नंबर तो बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हो अब याद करना इसको दो तीन बार लिखना बार बार प्रैक्टिस करना कॉपी में इसको लिख करके दीवार पे चिपका देना जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे आसानी से याद हो जाएगा इतना तो सारे बच्चों को याद होना चाहिए नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ सारे बच्चों को ओके वन टू ट्वेंटी हाइड्रोजन वन एच होता है हाइड्रोजन ओके एच ई लिथियम एच ई हिलियम टू लिथियम थ्री वेलियम फोर बोरन फाइव कार्बन सिक्स नाइट्रोजन सेवन ऑक्सीजन एट फ्लोरिन नाइन ये इस तरह आपको याद करना है अब मैं पूछूंगा आप लोगों को किस बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो बोलोगे एट एटॉमिक मास कितना होता है सिक्सटीन अब याद करने का तरीका देखो एटॉमिक नंबर तो आपको याद हो जाएगा एटॉमिक मास के लिए मैं जबरदस्त ट्रिक देता हूँ एटॉमिक मास आपको सबको याद नहीं करना है एटॉमिक मास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ओके एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है और सिम्बॉल इंपॉर्टेंट है ये सिम्बॉल ओके तो ये जो एटॉमिक मास है उसका ट्रिक ये है कि जैसे हाइड्रोजन का एक है तो एक है तो तो हाइड्रोजन तो बहुत इजी में याद रहेगा आपका ठीक है लेकिन जिसका भी इवेन है टू है फोर है सिक्स है एट है तो उसमें डबल कर देना एटॉमिक मास के लिए यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होगा ना उसका एटॉमिक मास निकालने के लिए उसको डबल कर देना अगर इवेन है तो और ऑर्ड के लिए क्या करना ऑर्ड रहेगा अगर एटॉमिक नंबर तो उसका दुगुना से एक ज़्यादा कर देना दुगुना से एक ज़्यादा ठीक है जैसे देखो हिलियम में दो है दो है ना यहाँ पर तो उसका एटॉमिक मास चार है डबल है लिथियम बैडियम में देखो लिथियम में देखो थ्री है ओके तो मैंने बोला था ऑर्ड रहेगा दुगुना से एक ज़्यादा ठीक है बैडियम को छोड़ो बैडियम को मैं समझाता हूँ बोरन का देखो बोरन का एटॉमिक नंबर कितना पाँच है मैंने कहा कि ऑर्ड रहेगा तो दुगुना से एक ज़्यादा तो पाँच दुना दस एक ग्यारह कार्बन में क्या कर देना है कार्बन का छः है इवेन है तो छः दुना बारह कर दो ऑक्सीजन का आठ है तो सोलह कर दो अब नाइट्रोजन का एक्सेप्शनल है सात है तो चौदह डबल याद करने का तरीका आसान है ठीक है और जिसमें ऑड है तो ऑड में दुगुना से एक ज़्यादा लेकिन एक नाइट्रोजन है जो कि ऑड है लेकिन इसका डबल ही होता है इसको याद रखना है कुछ कुछ चलिए ट्रिक है ये आपको याद करने के लिए तो इसमें मैंने स्टार लगा दिया है जिसका जिस पर मैंने स्टार लगाया है उसका एटोमिक मास याद करना ही करना है एटोमिक नंबर तो सबका याद करना है फार्मूला सबका याद करना है लेकिन जिस पे मैंने स्टार लगाया है उसका एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए ओके क्योंकि वही इस्तेमाल पड़ेगा कार्बन का इस्तेमाल पड़ेगा नाइट्रोजन का इस्तेमाल पड़ेगा ऑक्सीजन का इस्तेमाल पड़ेगा ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एक से लेकर बीस तक तो आपको सबका याद होना ही चाहिए इसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन सोडियम में होता है तो सोडियम का एन होता है फार्मूला ग्यारह होता है उसका एटॉमिक नंबर और तेईस होता है ट्वेंटी होता है एटॉमिक मास ओके फिर उसके बाद ये देखो एक बच्चों को कन्फ्यूजन होता है पोटासियम है तो पोटासियम का के होता है फार्मूला और उसका एटॉमिक नंबर वो नाइनटीन होता है और एटॉमिक मास उसका थर्टी नाइन होता है ओके बहुत इजी है अब ये तो हो गया आपका ये ये एक से लेकर बीस तक जो कि सबको याद करना है पूरा ठीक है अब देखो आप लोगों को अगला स्लाइड में दिखाता हूँ आपको अगला स्लाइड में कुछ सिम्बॉल आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर से आप एटोमिक नंबर या एटोमिक मास याद रखो या न रखो लेकिन फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको ठीक है जैसे यहाँ देखो कि ये यहाँ पर आगे जो है आपका एक मैगनीज है मैगनीज ओके यहाँ पे देखो मैगनीज ओके तो मैगनीज का एम होता है फार्मूला अब कहीं पर भी एम दिखाई देगा तो कह देना मैगनीज है इसका एटॉमिक नंबर होता है 25 मैंने एटॉमिक मास नहीं लिखा क्योंकि एटॉमिक मास अब यहाँ से जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखा है आपको इसी एलेवेंथ में ट्वेल्थ में टेंथ में नाइन्थ में यही इस्तेमाल पड़ेगा ठीक है मैगनीज ओके मैगनीज सिर्फ मैंगनीज का एम एन फार्मूला याद रखें एम एन मैंगनीज है ओके एफ ई क्या है एफ ई आयरन है लोहा ठीक है आयरन ये लोहा भी कहलाता है हिंदी वाले बच्चे लिख लेना लोहा ठीक है आयरन कहलाता है अब इसका कहो सर एफ ई क्यों लिखा गया तो क्योंकि इसका लैटिन नाम फेरम होता है ओके फेरम से इसका नाम एफ ई पड़ा है ठीक है इसका एटॉमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स होता है और चूँकि इसका एटॉमिक मास भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कई बार पूछ देता है तो मैंने लिख दिया फिफ्टी ये याद रखना पड़ेगा ओके एफ ई आयरन होता है सी ओ ये कैपिटल सी है स्मॉल ओ है जब भी इस सिंबॉल लिखेंगे ना तो सिंबॉल में अगर दो लेटर इस्तेमाल होता है तो एक कैपिटल लेटर लिखते हैं और दूसरा स्मॉल लेटर लिखते हैं इस बात को याद रख लेना है अगर दो लेटर लिखते हैं तो उसमें एक पहला वाला लेटर कैपिटल लिखते हैं दूसरा वाला स्मॉल लिखते हैं कभी भी दोनों लेटर कैपिटल नहीं लिखेंगे ओके गलती हो जाएगा सिम्बॉल लिखने में और अगर एक लेटर तो हमेशा कैपिटल होगा ठीक है तो ये कैपिटल सी है स्मॉल ओ है तो कोबाल्ट है ओके तो ये ट्वेंटी सेवन अगर मान लो कि कैपिटल सी लिख दोगे कैपिटल ओ लिख दोगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा जो कि कंपाउंड है जो कि हम लोग अभी कंपाउंड को पढ
एक जिंक है जिंक का जेडन होता है जेडन इंपॉर्टेंट है ओके दूसरा अब आप नीचे देखो बी आर का ब्रोमिन होता है थर्टी फाइव होता है इसका एटॉमिक नंबर सिल्वर का ए जी है तो ए जी भी इस लेटिन नाम से लिया गया है अर्जेंटम नाम होता है इसका इसलिए ए जी लिया गया है एक होता है आपको टीन फिफ्टी नंबर पे एस एन टीन ओके ये टीन एस एन है आयोडीन है आई है बी ए बैरियम है डब्लू जो है टंगस्टन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टंगस्टन एक मेटल है ओके टंगस्टन डब्लू एक टंगस्टन है अब क्यों डब्लू रख, रखा गया सर तो वही लैटिन नेम है मैं आगे नीचे सब कुछ लिख दिया हूँ मैं आप लोगों के लिए ठीक है फिर प्लेटिनम के लिए पी इस्तेमाल होता है गोल्ड के लिए ए गोल्ड का लैटिन नाम होता है औरम तो औरम होता है तो इसलिए ए लिखा गया है इसका एटॉमिक नंबर सेवेंटी होता है ठीक है आप देखो यहाँ पर आप लोग मरकरी है एच जी ए टी और लेड लेड हो गया आपका मरकरी जो है था ना ये मरकरी जो है ये एच जी ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड लिस्ट में पाया था ओके दरवाजा में ए टी होता है एच जी इसको पारा बोलते हैं हिंदी में पारा आई गोल्ड जो था ये सोना था ठीक है ए यू सोना और एल ई डी लेड जो था लेड पी बी कहते हैं इसको पी बी पी बी फार्मूला इसका है पी बी सी सीसा होता है लेड बोलते हैं इसको सीसा ओके सीसा याद रखना ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा मैंने यहाँ से बता दिया एफ ई एम एन हो गया मैगनीज एफ ई हो गया आयरन सी ओ हो गया कॉपर एन आई हो गया निकेल सी ओ हो गया कॉपर सॉरी सी ओ गलती मैंने कर दिया ओके सी ओ कोबाल्ट ठीक है सी ओ कोबाल्ट एन आई निकेल सी यू कॉपर जेड एन जिंक बी आर ब्रोमिन ए जी सिल्वर ओके सिल्वर यानी चांदी ओके हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिख लेना एस एन टीन आई हो गया आयोडीन बी ए हो गया बैरियम डब्ल्यू हो गया टंगस्टन पी टी हो गया प्लेटिनम ए हो गया गोल्ड एच जी हो गया आपका मरकरी आप पी भी हो गया लेट यानी सीसा ठीक है अब मैंने आपको जो बताया कि यहाँ पर जो है सबका मैंने यहाँ पे लैटिन नाम जो लिया गया है बच्चों को कन्फ्यूजन होता है लैटिन नाम में तो यहाँ पर मैंने उसका फुल फॉर्म लिख दिया कि कहाँ कहाँ से नाम लिया गया है ठीक है देखो यहाँ पे सोडियम का होता है नट्रियम के का कैलियम पोटेशियम का उन्नीस नंबर पर है ओके इसका अटोमिक नंबर उन्नीस होता है देख लेना आप ओके एफ ई का होता है लेटिनम फेरम नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको याद रहेगा तो फॉर्मूला याद रहेगा कि आयरन का एफ ई होता है फेरम उसका एक असली नाम है यानी कि लेटिन नेम है और कॉपर का क्यूप्रम होता है ए जी का अर्जेंटम होता है टीन का एसन होता है स्टैंडम होता है और टंगस्टन का डब्लू होता है वल फार्म वल फार्म होता है इसका ये लेटिन नाम और गोल्ड का ए यू का और नाम होता है सोना का और इसका लेड का सीसा का प्लम्बम होता है इसलिए पी वी लिखा गया ठीक है तो ये सब आपको याद करना है जो बच्चे याद कर लेंगे बहुत काम आएगा ये हमेशा काम आएगा सिर्फ टेंथ क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों को ये सब नहीं आता इसलिए साइंस समझ में नहीं आती है ओके तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं अगला मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए कि जेड जो है एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर को हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं या परमाणु क्रमांक और ए जो है एटॉमिक मास है या परमाणु नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए ठीक है ये नोट अच्छा से कर लेना इसको बार बार कॉपी में लिखना याद हो जाएगा बहुत काम आएगा हमेशा काम आएगा ये नेक्स्ट लेसन में हम लोग परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को समझेंगे और बहुत सारी साइंस में बात करेंगे तो आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा मजा आएगा ओके तब तक अपना ख्याल रखिए बाय